Forget our true home and destination The holy city promised to his nation The different organizations In CFO have a mission How should you travel in this world? Travel along the wrong path. Do not change your way. Here is where you'll stay. With true fellowship and all of our activities, we have. Be happy and glad with holiness you stand. With all fervor, we stand in you. The CFO and the INC The Christian Family Organization We acted together, INC forever Stand in unity The CFO in the INC The Christian Family Organization We acted together, INC forever Good afternoon to all of our viewers. I'm Sister Ella Ronquillo together with Brother Haji Rieta and this is CFO News. Good deeds are the daily norm for the members of the Church of Christ and deeds are witnessed through their unity in participating in various activities spearheaded by the Christian family organizations. Here are the events we got lined up this Friday, the 20th of November. Married Brethren held a cooking tips seminar in the district of Sabah. 
Deaf Brethren joined a get-together in the district of Cabanatuan City, Nueva Ecija. Children enjoyed participating in a PNK Day in the district of Bulacan. Kadiwa members learned job interview tips through a seminar in the district of Pampanga West. More of these activities when CFO News returns. Welcome back. Here's Brother Haji Rieta from our satellite studio in the United Arab Emirates. Brother Haji. Thank you, Sister Ella. A virtual socializing for the Kadiwa members in the district of Calgary and Macau was held to deepen their bond amidst this pandemic. More details from Sister Queen de Guzman. The COVID-19 pandemic resulted to a 360-degree turn on people's lives. Due to its risk and threats, millions of people lost their livelihood, stole their plans, and lost their loved ones. Moreover, it hindered face-to-face -face social communication. However, this did not stop the Kadiwa members of the ecclesiastical districts of Macau and Calgary. Despite being thousands of miles apart and having different time zones, the two districts successfully conducted a virtual socialization that aimed to strengthen the bond among Kadiwa brethren. The CFO officers with the guidance of the CFO officers of the two districts worked hand-in-hand -hand to prepare for the virtual socialization. The Kadiwa members of the two districts who participated in the virtual socialization expressed their happiness and enjoyment in joining the different games prepared by the officers. Through the event, the brethren were able to make new friends and were able to interact freely with one another. More so, the brethren were able to relieve their stress and anxiety due to the pandemic's negative effect on everyone's mental and emotional health. Most importantly, they united once again with the aim and spirit of the church administration. Even though the world is suffering right now, the church administration headed by the executive minister, Brother Eduardo V. Manalo, bravely faces the adversities and obstacles brought by the pandemic. They continuously launch different programs and activities that will spiritually benefit the Church of Christ members and motivate them to strongly hold on to their faith and guide them to put all their hopes in receiving God's grace and salvation. Whatever problems and challenges that will come on their way, the Kadiwa members of the ecclesiastical districts of Macau and Calgary will remain inside the Church of Christ and continue to fulfill actively all their duties in serving the Lord God. From Macau, I am Sister Queen Diana de Guzman for Iglesia de Cristo News Network. One of the brethren shared cooking tips in an activity held in the district of Saba. Here, Sister Ariana Nicolás for the report. The Baclod organization in the District of Saba participated in the activity Cooking Tips webinar held at the comfort of their homes. Brethren showed their interest in cooking as Sister Rosanna Nasal 
showed them her version of preparing vegetable salad and dressing, all from the ingredients she prepared. With the version shared, the common issue of children avoiding vegetables will never be an issue anymore. Besides being a healthy diet, the whole family will surely enjoy the delicious food served. There were also tips shared in preparing the popular tocino, be it white or red meat, donut glaze, and snacks out of eggs. With the guidance of the supervising minister, Brother Ike Ebenezer Lowe, the activity was successfully conducted. Amazed to see how simple cooking may be, it indeed inspired the parents to engage themselves in webinars conducted in the church, as it not only gave them knowledge, but it also strengthened the bond among the brethren and their household as well. From Saba, I'm Sister Ariana Kashapea Nicolas for the Iglesia Ni Cristo News Network. The brethren sang to their hearts content in an online video challenge held in the District of Malaysia. More details from Sister Gazelle Ragan. Some benefits of singing is known to release endorphins, the feel-good brain chemical that makes anyone feel uplifted and happy. Making music in any form is relaxing as well. With that as their purpose, brethren from the Ecclesiastical District of Malaysia recently held an online video gate challenge for the married members inside the Church of Christ. Unang-una, nagkaroon po kami ng mga pagpupulong sa lokal, sa aming uh, kapisanan po. Tapos, uh, humingi po kami ng tulong sa aming mga katiwala para po uh, i-inform ang ating mga kapatid po sa kanilang mga uh, nasasakupan po. We had to um, select a particular song that we're going to perform in front of the brethren. We had to make sure that it's... Um, a song that's either an inspirational one or a motivating one. And of course, we had to um, pray and ask God for guidance in, and grant us the talent that we'll be needing in singing um, a particular song that we've chosen. The participants, as well as the audience, enjoyed their song performances of some original Iglesia Ni Cristo music as part of their program. Nakatulong po ito ng malaki dahil nagkaroon po ng uh, pagkakaisa ang mga may tungkulin at ang lahat po ng kapatid na, na nag-isip po para magkaroon po ng ganitong klaseng aktibidad. Ang mga ganito pong aktibidad ay nakapagbibigay po ng pag-asa sa amin at nakapagpapatibay po ng aming pananampalataya. Ito rin po ay nakapagbibigay ng kaaliwan sa ating po mga kapatid lalo na po ngayong panahon ng pandemya. This first-of-its-kind activity brought genuine happiness to all the participants in the said district and great bonding with one another that made them even closer. With everything that's going on in the world, so many events causing people sadness, stress, anxiety, it's not the time to be alone. It's not the time to uh, separate ourselves from one another, but... All the more for members of the Church of Christ, now is the time for us to join together, to strengthen our bonds with one another, to help uh, alleviate some of the problems that we may be encountering, and uh, to remind us that uh, we have our brothers and sisters in faith to lean on and to rely on. We have the church officers, we have the resident minister and resident workers, we definitely have the church administration and the executive minister, Brother Eduardo V. Manalo, and most importantly, we have our Lord Jesus Christ and we have our Almighty God. We would like to thank our executive minister, our beloved Brother Eduardo V. Manalo, for allowing us to conduct activities like this within the Christian family organization. We hope that uh, by means of conducting and uniting with such activities, we can continue to prove our complete submission and unity with the church administration, not only verbally, but certainly through our actions. From the District Multimedia of Malaysia, I am Sister Gazel Joy Ragat for Iglesia Ni Cristo News Network. That's it for CFO News Abroad. Back to you, Sister Ella, for activities in the Philippines. Thank you so much, Brother Haji. 
Members of the Christian Society for the Deaf, or CSD, held a get-together to promote unity and camaraderie in the district of Cabanatuan City, Nueva Ecija. Here's Sister Crishol Mandai for further details. To express love and care for deaf people, brethren from the district of Cabanatu and City, Nueva Ecija, conducted a welcome activity at the local congregation of Pitas. The main purpose of this activity is to build strong camaraderie among them and learn to respect individual differences of people. This activity was led by Brother Eduardo Tomada Jr., Minister of the Gospel, with the help of the CFO officers and their Christian Society for the Deaf, or CSD. We would like to thank our Secretary Minister, Brother Eduardo B. Manalo, for giving us the opportunity to do this kind of activity, especially for our deaf brethren. We promise that we will remain united with the spirit of the church administration and we will help them in caring for the spiritual welfare of our CSD members here in the district of Cabanatuan City, Nueva C. All the guests and participants had fun in the said activity. They gladly enjoyed the different games and had a chance to meet new friends. After the activity, deaf people or CSD members received goodwill bags from brethren of the said district as a way of showing help and assistance for them during this time of pandemic. In return, they expressed their gratitude to our beloved Executive Minister, Brother Eduardo V. Manalo, for their love and care for the Christian Society for the Deaf. It is better now that I understand the lesson well. Thanks to Brother Eduardo V. Manalo. In the past, I did not understand the lesson taught in the worship services. But when there is a minister who interprets using sign language, I understand the lesson now. Thanks to Brother Eduardo V. Manalo for that. Thank you po, kapatid na Eduardo V. Manalo. We love you po. From Cabanatuan City, I'm Sister Cristel Manday for Iglesia Ni Cristo News Network. Ginunita ng mga kapatid sa distrito ng Bulacan ang pagsapit ng ikasandaan at dalawang anibersaryo ng pagsamba ng kabataan o PNK sa pumagitan ng pagsasagawa ng PNK Day. Magbabalita si kapatid na Era Santos. Bilang paggunita sa ikaisang daan at dalawang taong anibersaryo ng pagkakatatag ng pagsamba ng kabataan, nagsagawa ng PNK Day dito sa distrito eklesyastiko ng Bulacan. Ito ay pinangunahan ng mga may tungkulin sa pagsamba ng kabataan. Parte ng aktibidad ang dental care seminar na pinangunahan ng mga kabilang sa Christian Medical, Dental and Paramedical Society. Ipinaunawa sa mga kabataan na mahalagang matutuhan nila ang pangangalaga sa kanilang mga ngipin. Halaga na natutunan sila sa wastong pangangalaga ng kanilang mga ngipin. Kapag inapply nila ito sa kanilang TVDG, They can greatly improve their overall health and the quality of life. Nagsagawa rin ng time to draw activity, coloring activity, at panonood ng Little Juan's playlist na masiglang nilahuka ng mga kabataan. Nagbigay ito ng bagong kaalaman at nagdulot ng kagalakan hindi lamang sa kanila, kundi pati na rin sa kanilang mga magulang. Ako po ay naging masaya po sapagkat... Kami po ay nanood ng Little Ones Playlist at nagpulay at nagdrawing po kami. Isa po sa mga natutunan ko po sa aming PNK Day ang tamang pangangalaga ng ngipin. Masaya din po kami na nagkula at nagdrawing. Sa pangunguna po ng aming tagapangasiwa ng distrito, kami po ay buong puso na nagpapasalamat po sa ating tagapamahalang pangkalahatan ang kapatid na Eduardo V. Manalo at sa kapatid na Angelo Eranyo V. Manalo, tagapag-ugnay ng mga kapisa ng pansambahayan, sapagkat pinagtibay po nila ang aktibidad po na ito ng pagsamba ng kabataan na PNK Day. Sa aktibidad po na ito ay isinagawa po namin ang Dental Care Seminar, nagsagawa rin po kami ng Songs of Faith, Love and Hope, nagsagawa po ng Time to Draw, 
coloring activity at panonood po ng Little Ones playlist. Pinagtibay din po ng tagapamahalang pangkalahatan na lingapin ang lahat ng mga bata dito sa aming distrito maging ang mga may tungkulin na lingap na pagkain. Ang layunin po ng aktividad po na ito ay para gunitain po namin ang pagkakatatag ng pagsamba ng kabataan at sa mga aktividad po na ginawa po namin ay nagdulot po ito ng iba yung kasiglahan sa lahat po ng mga bata gayon din sa panig po ng mga may tungkulin sapagkat sa kabila po ng pandemya na nangyayari ngayon ay naalaala po sila ng tagapamahalang pangkalahatan para mabigyan po sila ng kasiyahan sa ganitong mga aktibidad. Salamat po sa ating tagapamahalang pangkalahatan sa pag-alaala po sa amin kahit po mayroong pandemya. Di nyo po kami nakalimutan mahal na mahal din po namin kayo. Mula po rito sa Distrito ng Bulacan, ako po si kapatid na Ira Santos para sa Iglesia ni Cristo News Network. Manatiling nakatutok sa CFO News. Ako'y nagpapasalamat Sa isyo, aking ama Kapag ako'y nahihina Umiiyak ang nasasaktan Ika'y laging ganda Handang magpadama ng iyong pagmamahal At binibigyan akong muli ng bagong lakas at pag-asa. Nagsagawa ng job interview tips seminar ang Kapisanang Kadiwa sa Distrito ng Pampanga West. Ang iba pang mga detalye mula kay kapatid na Andrea Barcebal. Marami ang nawalan ng trabaho sa mga kababayan natin at maging sa mga kapatid sa Iglesia ni Cristo dahil sa pinatupad na total lockdown sa bansa. Nagdulot ito ng pangamba at takot sa marami na nagtulak sa mga kumpanya at mga establishmento na pansamantalang magsara at magbawas ng mga empleyado nito sa takot na madapuan o mahawaan ng sakit na COVID-19. Dahil sa mga suliranin na ito ay naglunsad ang pamamahala ng mga aktibidad na lubos na makatutulong sa mga kapatid maging sa mga kababayan natin. Isa na dito ang aktibidad na inilunsad sa distrito ng Pampanga West na nilawka ng mga nasa kapisa ng kadiwa na Job Interview Tips Seminar. Layunin nito na maturuan ng mga bagay na magagamit para sa job interview, lalo na ngayon ay marami na ang mga nagbukas ng mga establishmento at mga kumpanya, bukas na rin ang oportunidad nila na makapaghanap ng trabaho. Isa sa mga dumalo sa nasabing aktibidad ay si kapatid na Brian B. Garcia mula sa lokal ng San Antonio na isa sa mga nawala ng trabaho dahil sa pandemya. Siya ngayon ay mayroon ng papasukang trabaho. Sinamantala niya ang pagkakataon na matuto sa dinaluhang seminar na lubhang kapaki-pakinabang. Simula po ng mag-lockdown, dala ng sakit na COVID-19 ay nawalan po ako ng pinapasukan. Nawalan po ako ng trabaho. Simula noon ay nawalan po ako ng anak buhay. Kanina po sa aktibidad na job interview, tip seminar, marami po ako natutunan dito. Lalo na po ay mayroon na po akong maka-apply ang trabaho. Makakatulong ito ng malaki sa akin. Yung mga tips na gagamitin ko po, kaya salamat po sa ganitong aktibidad. 
na nakakadulong ng malaki sa amin. Nagpapasalamat ang mga kapatid sa mga aktibidad na nakatutulong sa kanila at patuloy na kaisa ng pamamahala sa mga kasiglahan, lalong higit sa lahat sa mga matataas na uri ng paglilingkod sa Panginoong Diyos. Mula po rito sa Lubaw, Pampanga, ako po si kapatid na Andrea May Bersibal para sa Iglesia ni Cristo News Network. Iba't ibang talento ang ipinamalas ng mga nasa kapisan ng binihi sa isinagawang Friendship Day sa distrito ng Santa Cruz, Laguna. Si kapatid na Catherine Ortula para sa iba pang mga detalye. Bagamat magkakalayot na nga sa kanika nilang tahanan, hindi napahadlang ang kapisanang binhi dito sa Distrito Eklesyastiko ng Santa Cruz, Laguna sa pagsasagawa nila ng Binhi Friendship Day. Sa pamamagitan ng video conferencing, nagkaroon ng isang online entertainment ang mga kapatid na nasa kapisanang binhi, kung saan mayroong mga nagtanghal at nagpakita ng kanilang talento sa pag-awit at kahit sa pagsayaw sa pamamagitan ng mga Iglesia Ni Cristo Original Music. Pinaghandaan po namin ang mga ganitong aktividad sa pamamagitan po ng makabagong teknolohiya sa pagpapahatid po ng tagubilin sa mga pangulo ukol po sa gagawing aktividad para po mapaghandaan ng mas maaga. Unang-una po sa lahat ay nagpapasalamat po kami sa pamamahala dahil patuloy po nila kami pinagkakalooban ng ganito pong mga uring aktibidad na nakakapagbigay po ng kasiglaan sa aming pong kapisanan. Bagaman nasa pandemya pa rin po ay hindi pa rin po namin nakakalimutan ang aming pong mga sinumpaang tukulin na maglingkod po ano man po ang mangyayari. Hindi man po kaming mga kaanim sa bini magkakasama sa isa pong dako ay nadadama pa rin po namin ang tuwa at pananabik po ng mga kapatid sa aming pong isinagawang programa. Layunin ng aktibidad na ito na lalong mapatatag ang pagkakaibigan ng mga binhi, mamalagi ang kanilang kasiglahan at higit sa lahat ay maingatan ang kanilang pananampalataya. Sa lalong ikatutupad nito ay tumanggap din sila ng mga aral ng Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia. Sa pamamagitan ng pagtuturo ni kapatid na Michael Manalili na siyang katiwala sa mga kapisanang pansambahayan ng distrito. Napakahalaga po ng ganitong mga aktibidad na ating isinasagawa sa kapisanang binhi para ito'y magdulot hindi lang nung kasiglahan ng kapisanan kundi ang mga kaanib na mga binhi ay lalong matuto at masanay sa kulturang kristyano na siyang itinuturo sa atin ng pamamahala sa loob ng iglesia. Sa kabila ng ganitong mga pandemyang nangyayari sa ating paligid, ay patuloy nating isinusulong ang ganitong mga aktibidad para manatili ang kasiglahan ng mga kaanib sa loob ng iglesia, pati na po ang mga nasa kapisanang binhi. Mula po rito sa bayan ng Santa Cruz, Laguna, ako po si kapatid na Catherine Ortula para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Bilang pagmamalasakit sa kapwa, pinangunahan ng mga nasa Society of Communicators and Networkers o SCAN International ang pagsasagawa ng blood pressure monitoring para sa mga kapatid sa distrito ng Mountain Province. May report si kapatid na Eileen Barrera. Ang high blood pressure o hypertension ay kapansin-pansin na sintomas ng heart attack at stroke na siyang sanhi ng pagkamatay ng maraming tao, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Sinasabi pa ng mga eksperto na ang heart attack ay isang traidor na sakit na nakamamatay. Kaya naman para makaiwas sa mga kapatid sa lokal ng mangkayan sa distrito ng Mountain Province sa ganitong pagkakaroon ng karamdaman, ay patuloy na isinasagawa ang regular na blood pressure check-up. Sa pangunan ng mga kapatid kabilang sa kapisan ng ISCAN International o Society of Communicators and Networkers, sa paraang lubos na makapag-ingat at malabanan ng mga kapatid sa lokal na ito, ang pagkakaroon ng iba't ibang uri ng sakit tulad ng high blood o hypertension. Hinihingkayat din sila ng mga kaanib sa iskan na patuloy at regular na makapagsagawa ng blood pressure check-up at regular din ang kanilang pag-ehersisyo. Pinapayuhan din sila na umiwas sa mga mamantika at maalat na pagkain at maging sa labis na pagpupuyat. Nagpapasalamat naman ang mga kapatid sa pamamahala dahil itinatag nila ang kapisa ng iskan 
na nangangalaga sa kapahanan ng kaligtasan ng iglesia. Laging handang tumulong at sumaklolo sa kanila sa panahon ng mga sakuna at kalamidad. Mula po dito sa distrito ng Mountain Province, ako po ang kapatid na Aileen Barrera para sa Iglesia ni Cristo News Network. Naway nabigyan kayong muli ng iba yung lakas at pag-asa sa mga aktividad ng mga kapisanong pansambahayan na inihatid namin sa inyo. Patuloy na inilalagak ng mga kapatid ang kanilang pag-asa sa biyayang darating at hindi nagsasawa ang mga nasa kapisanong pansambahayan na magsagawa ng mga aktividad na makatutulong sa ating mga mamamayan, kaanib man o hindi. Let's all keep faith and continue to follow the safety protocols. Subscribe to our YouTube channel, stream more episodes in INC Radio DZEM 954, and don't forget to like, comment, and share this episode on your social media pages. Ang tabayana ng Iglesia ni Cristo News Live, mamayang alas 6 ng gabi dito sa INC. Ako si kapatid na Haji Rieta. At ako naman po si kapatid na Ella Ronquillo. At ito ang CFO News.